ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഈസി ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലസ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ അവസാനത്തെ യൂണിറ്റിലെ കവിതയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കവിതയുടെ പേര് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹേർട്ട് ജസ്റ്റ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഇതൊരു അല്പം വേദനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഓക്ടൻ നാഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഓക്ടൻ നാഷനെ കുറിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഭാഗം പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം ഫ്രെഡറിക് ഓക്ടൻ നാഷ് വാസ് എൻ അമേരിക്കൻ പോയിറ്റ് വെൽ നോൺ ഫോർ ഹിസ് ഹ്യൂമൻ റെസ്പോൺസ് അപ്പോൾ ഓക്ടൻ നാഷ് ഒരു അമേരിക്കൻ പോയിറ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹ്യൂമറസ് പോംസിൻ്റെ പേരിലാണ് അപ്പോൾ കവിതകൾ ഒരുപാട് കവിതകളിൽ എന്താണ് ഹ്യൂമർ ഉണ്ട് ഹിസ് പോംസ് ആർ നോട്ടഡ് ഫോർ ദ സർപ്രൈസിങ് പൺ ആൻഡ് കോമിക് ഇഫക്റ്റ് വെൻ വേർഡ്സ് ആർ ഡെലിബറേറ്റ്ലി മിസ്പെൽഡ് ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിൽ പൺസ് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ മീനിങ് അതായത് ബോധപൂർവം രണ്ട് ഡബിൾ മീനിങ് ഉണ്ടാവും ഈ ദ്വയാർത്ഥം അതായത് ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ പോയിറ്റിന് ആദ്യം തോന്നുന്ന കാര്യമാവില്ല അതിലേക്ക് പിന്നെ കവിത വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക അതാണ് പണ്ട അത് ഈ ഡബിൾ മീനിങ് അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു മറ്റൊരു മീനിങ് കൂടെ ദ്വയാർത്ഥം കൂടെ അതിനുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതൊരു തമാശക്ക് അദ്ദേഹം ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് ബോധപൂർവം അദ്ദേഹം സ്പെല്ലിങ് പലതും തെറ്റിച്ചു എഴുതും കവിതകളിൽ ഓക്കെ അത് അറിയാതെ സംഭവിക്കുന്ന പിഴവുകളല്ല ഒരു കോമിക് ഇഫക്റ്റിന് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ദി എക്സാജുറേറ്റഡ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഹി യൂസ് ഇസ് ഗിവ് എ സ്പെഷ്യൽ ചാം ടു ഹിസ് പോംസ് അതിശയോക്തി കലർത്തി ഒരുപാട് വലുതാക്കി ഓവർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കി പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ കവിതയിൽ കാണും അതായത് ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ഭംഗി ചാം ഭംഗി നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈപ്പർ ബലി ഓവർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇനി ദ പോം ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹേർട്ട് ജസ്റ്റ് എ ലിറ്റിൽ ബേറ്റ് ഇസ് എ ഹ്യൂമറസ് ഗ്രാഫിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ദ പോയിറ്റ് വൈൽ സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ചെയർ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ചെയറിൽ ദന്ത ഡോക്ടറുടെ ചെയറിലിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും മറ്റുമാണ് ഈ കവിതയിൽ വളരെ തമാശ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നു എക്സാജറേഷൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഡിവൈസസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡിപ്പിക്റ്റിംഗ് ഹ്യൂമർ ഡിപ്പിക്റ്റിംഗ് ചിത്രീകരിക്കുക ഹ്യൂമർ തമാശ തമാശ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസസ് ഉപകരണങ്ങളിലൊന്നാണ് എക്സാജറേഷൻ അത് ക്ഷയോക്തി കലർത്തി പറയുക എന്നുള്ളത് കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ ഇത് ഓവറല്ലേ എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ വളരെ എക്സാജറേറ്റ് ഇത് പറയാം ഡോണ്ട് യു അഗ്രീ സത്യമല്ലേ നിങ്ങൾ എഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ലേ യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഹാഡ് വെരി അനോയിങ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇൻ ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലും ഒരുപാട് അനോയിങ് ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റർബിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഹൗ ഹാവ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദം നിങ്ങൾ അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഹിയർ ഇസ് എ പോം ദാറ്റ് ലുക്സ് അറ്റ് എൻ അൺപ്ലസൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫ്രം എൻ അൺയൂഷ്വൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് റീ ഡോൺ ഇനി ഈ കവിതയിൽ നമ്മൾ ഒരു അൺപ്ലസൻ്റ് ആയ ഒട്ടും രസകരമല്ലാത്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ ഒരു അൺയൂഷ്വൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഒരു പ്രത്യേക വീക്ഷണം കൂടിയിലൂടെ നോക്കി കാണുകയാണ് അതായത് ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അതിനൊക്കെ വളരെ തമാശ രീതിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് കവിതയിലേക്ക് വരാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് പ്ലസ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ മറ്റ് ലെസൺസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് സെക്ഷൻ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്ലസ് ടുവിന് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടൊരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എല്ലാ ലെസൻ്റെയും മലയാളം മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടും കേട്ടോ മലയാളത്തിലുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ കിട്ടും പ്ലസ് ടു മാത്രമല്ല ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ട് പ്ലസ് ടു ഉള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സിലെയും ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ലെസൻസ് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് ഇനി കവിതയിലേക്ക് വരാം This is going to hurt just a little bit. Now, let's go to the point. One thing I like less than most things is sitting in a dentist chair with my mouth wide open. Now, I like to say that 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 I like to say And that I will never have to do it again is a hope that I am against hope hope. അപ്പോൾ
ഫിസിക്കലാണ് ശാരീരികമാണ് ആൻഡ് സമ്മർ മെൻറ്റൽ ചിലത് മാനസികമാണ് അതായത് ശാരീരിക പീഡനവുമുണ്ട് മാനസിക പീഡനവുമുണ്ട് ബട്ട് ദ വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ബോത്ത് ഇസ് ഡെൻ്റൽ എന്നാൽ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പീഡനം സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഡെൻ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ മോണക്കും ഒക്കെ നല്ല വേദന വരും അല്ലേ വായിക്കൽ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നല്ല വേദന വരും വേദന വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഒരു മാനസികമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് വരും കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ വായ പൊളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാണ് അയാൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ് ടു ബി സെൽഫ് പൊസസ്ഡ് വിത്ത് യുവർ ജോ ഡിഗിങ് ഇൻ ടു യുവർ ചെസ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ് ടു ബി സെൽഫ് പൊസസ്ഡ് സെൽഫ് പൊസസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാം അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫിഡൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാം ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആവാൻ കഴിയില്ല ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വിത്ത് യുവർ ജോ ഡിഗിങ് ഇൻ ടു യുവർ ചെസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ജോ നിങ്ങളുടെ താടിയൽ എന്താണ് ഡിഗിങ് ഇൻ ടു യുവർ ചെസ്റ്റ് വാ പൊളിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് താടിയൽ നെഞ്ചത്ത് ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അതായത് അത്രയും വലുതായിട്ട് നിങ്ങൾ വായ തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂളായിട്ടിരിക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങളൊട്ടും കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഡെൻറ്റിസ്റ്റിന് ചേർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വായ ഇങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കുമ്പോഴേ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നോക്കും ഒരു എക്സാജറേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ വായ പൊളിച്ചിട്ട് എന്താണ് അത് ചെസ്റ്റിൽ അത് ഡിഗ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ കുഴി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ വലിയ അത്ര വായ പൊളിച്ചിരിക്കുക അത്രയൊന്നും വായ പൊളിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് എക്സാജറേഷൻ ആണ് തമാശക്ക് ആഡ് ചെയ്തതാണ് ബാക്കി സോ ഹാർഡ് ടു റിറ്റെയിൻ യുവർ കാം വെൻ യുവർ ഫിംഗർ നെയ്ഗേഴ്സ് ആർ മേക്കിംഗ് സീരിയസ് ഓൾ ട്രേഷൻസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ലൈൻ ഓർ ലവ് ലൈൻ ഓർ സം അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലൈൻ ഇൻ യുവർ പാം ഇനി നോക്കൂ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് നമ്മുടെ വായിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കൊണ്ട് ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൈകൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടും കാരണം നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനും കഴിയില്ല അപ്പോൾ കൈകൾ ഒരു കൈയുടെ നഖം കൊണ്ട് മറ്റുള്ള കൈയിൻ്റെ പാം ഈ ഉള്ളം കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ മാന്തുകയോ മറ്റൊന്തിലും ചെയ്യും അപ്പം അതിന് തമാശ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലെ രേഖകൾ ഹസ്തരേഖ ഉണ്ടല്ലോ അത് മായ്ക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഓൾട്രേഷൻ ചേഞ്ച് വരുത്തുകയാണ് അതുപോലെയുള്ള ഫീലിംഗ് ആണ് വീണ്ടും എക്സാജറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ ഹസ്തരേഖ മാറ്റാനൊന്നും കഴിയില്ല അല്ലേ എങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് നാം കൊണ്ട് അങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം അതിലൂടെ ഒരു തമാശ ഒരു എക്സാജറേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് തമാശ കൊണ്ടുവരികയാണ് സോ ഹാർഡ് ടു റീറ്റേൺ യുവർ കാം നിങ്ങൾക്ക് കാമായിട്ടിരിക്കാൻ കഴിയില്ല വെൻ യുവർ ഫിംഗർ നെയിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നഖങ്ങൾ ആർ മേക്കിംഗ് സീരിയസ് ഓൾട്രേഷൻസ് ഓൾട്രേഷൻസ് ചേഞ്ചസ് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ലൈൻ ലൈഫ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹസ്തരേഖയിൽ അപ്പം അത് ലൈഫ് ലൈനും ലവ് ലൈനും ഒക്കെ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ലൈനൊക്കെ എന്താണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാമായിട്ടിരിക്കാൻ കഴിയില്ല സോ ഹാർഡ് ടു ഗിവ് യു Uh, to give your usual effect of cheery benignity cheery happy benignity ennu parnal kindness ennokeyanu to daya appo ningalku ingane daya aayittu ningalku usually bhayangara daya ulla alagil bhayangara kind aayittulla aal anengil aa samayathil ningalku adonnu undavilla you know your position is one of the two or three in life most lacking in dignity ഡിഗ്നിറ്റി അന്തസ് ലാക്കിങ് ഇല്ല അപ്പോൾ അന്തസ് കെട്ട അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ലൈഫിൽ എപ്പോഴും അപമാനിതനാവുന്ന സമയം അങ്ങനത്തെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അതിലൊന്ന് ഡോക്ടർ എടുത്ത് വായം പൊളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ അത്ര ഇതാണ് പിന്നെ മോശം അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഡെൻറ്റിസ്റ്റിന് ചേർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൈൻഡ് ആവാനോ കാമാവാനോ കഴിയില്ല ആൻഡ് യുവർ മൗത്ത് ഈസ് ലൈക്ക് എ സെക്ഷൻ ഓഫ് റോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ബീങ് വർക്ക് ടോൺ ഒരു സിമിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മൗത്ത് ഈസ് ലൈക്ക് എ സെക്ഷൻ ഓഫ് റോഡ് സിംലി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതും ഇവിടെ നമുക്ക് ഭയങ്കര എക്സാജറേഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഹൈപ്പർ ബലി കാണാം നിങ്ങളുടെ മൗത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റോഡ് റോഡിൽ പണി നടക്കുകയാണ് ഓക്കെ റോഡ് നന്നായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു റോഡ് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് അതേപോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ വായുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ബീങ് വർക്ക് ടോൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ക്ലറ്റ് അപ്പ് വിത്ത് സ്റ്റോൺ ക്രഷേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സേഴ്സ് ആൻഡ്
അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് മണലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്ന മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സാധനം കോൺക്രീറ്റ് മിക്സേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രില്ല് ഇതൊക്കെ ആൻഡ് സ്റ്റീം റോള് സ്റ്റീം റോളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പിന്നെ വാഹനം ഉണ്ടല്ലോ ഇഞ്ചൻ എന്നൊക്കെ പറയും ചില നാടുകളിൽ മലബാർ റീജിയലിലൊക്കെ ഇഞ്ചൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നാട്ടു പേരെന്നുള്ള പേരായിരിക്കും അപ്പോൾ റോഡ് റോളർ അല്ലേ റോഡ് റോളർ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന ആ സ്റ്റീം റോളേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ റോഡ് പണിക്ക് ഉപയോഗിക്കും അതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ ഇയാളുടെ കൈവശമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദർ ഈസ് ഇൻ എ നെർവ് ഇൻ യുവർ ഹെഡ് ദാറ്റ് യു ആൺ ടു ബീങ് ഏർക്ക് ടോൺ ഏർക്ക് ടോൺ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ഇറിറ്റേറ്റഡ് അതായത് ആകെ നമ്മൾ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത നമുക്ക് ആകെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാത്ത ഒരു നെർവ് പോലും നിങ്ങളുടെ തലയിലില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു നാടി പോലും ഇല്ല ഓ സം പീപ്പിൾ ആർ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ഇനഫ് ടു ബി സ്ട്രാങ് അപ്പ് ബൈ ദർ തംസ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഹാവ് തിങ്സ് ഡൺ ടു ദയർ ഗംസ് റൈമിങ് വരുന്നുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് പഴയ കാലത്ത് ഒരു ശിക്ഷാരീതിയുണ്ട് പഴയ പഴയ കാലത്ത് ചില നാടുകളിലൊക്കെ കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെടാൻ തടവ് ചാടാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തിരികെ അവരെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും തം ഈ തള്ളവിരൽ രണ്ട് കൈ തള്ളവിരൽ നല്ല പിന്നെ ഭാഗത്ത് കെട്ടിയിടും രണ്ട് കയ്യിലും പിന്നെ നല്ലൊരു ഉറപ്പുള്ള തരം കയർ ഒരു നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു ചരട് പോലെയുള്ള അത്രയും കട്ടിയുള്ള എന്താ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് മുകളിൽ തൂക്കിയിടും ആ അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഫുൾ ബോഡി വെയ്റ്റ് ആ വ്യക്തിയുടെ ഫുൾ ബോഡി വെയ്റ്റ് ഈ രണ്ട് തം ഈ രണ്ട് തള്ളവിരൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇയാൾ അതിന് ശേഷം ആ ശിക്ഷ രീതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തള്ളവിരലിൻ്റെ രണ്ടും പിന്നെ പണി അതോടെ തീരും ആ രീതിയിലുള്ള കഠിനമായ ശിക്ഷയായിരുന്നു അപ്പം അതായിട്ടൊരു കമ്പാരിസൺ കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു ഈ തമ്പ് സ്ട്രങ് അപ്പ് ചെയ്യും കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അവർ ശിക്ഷാരീതി അനുഭവിക്കാൻ മാത്രം അവർ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ആണ് ദൗർഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഹാവ് തിങ്സ് ഡൺ ടു ദയർ ഗംസ് മറ്റുള്ളവരോ ഈ ഗംസിൽ അതായത് അവരുടെ മോണകളിൽ ഇതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നവരാണ് മീൻസ് ഈ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വായും പൊളിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ അത് എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർക്കെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ശിക്ഷാരീതി തള്ളവരിൽ രണ്ട് തള്ളവരിലും കയറ് കൊണ്ട് മുകളിൽ കെട്ടിയിടുന്നത് അതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ രണ്ട് പേര് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ആൻഡ് യുവർ ടീത്ത് ആർ സപ്പോസ് ടു ബി ബീങ് പോളിഷ്ഡ് ബട്ട് യു ഹാവ് റീസൺ ടു ബിലീവ് ദ ആർ ബീങ് ഡെമോളിഷ്ഡ് അപ്പോൾ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിന് അടുത്ത് പോയിട്ട് ടീത്ത് പോളിഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലെങ്കിൽ ടീത്ത് പോളിഷ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും എന്താണ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തരും അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കയറുത് അത് ടീത്ത് പോളിഷ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പക്ഷേ ടീത്ത് ഡെമോളിഷ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് പല്ലുകൾ അത് തകർക്കപ്പെടുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനുള്ള യുക്തി അവിടെ ഉണ്ട് അത്രമാത്രം ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെയോ വായിൽ പിന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദ സെക്യൂം സ്റ്റാൻസ് ദാറ്റ് ആഡ്സ് മോസ്റ്റ് യുവർ ടെറർ ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഡൺ വിത്ത് എ മിറർ ഇനി ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സർക്യൂം സ്റ്റാൻസ് സാഹചര്യം എന്താണ് ടെറർ ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മിററിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ദ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് മേ ബി എ ബെയർ അല്ലേ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ ഒരു ബെയറായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റഫറായിട്ട് നമുക്ക് കൂടെ കാണാം മെറ്റഫറാണ് സിമിലി അല്ല അതിന് ലൈക്കും ആസ് വെൽ കേട്ടോ സോ മേ ബി എ ബെയർ ഒരു കരടിയെ പോലെയാണ് ഓർ ആസ് എ റോമൻസ് യൂസ് ടു സേ ആസ് എ റോമൻസ് യൂസ് ടു സേ ഓൺലി ദേ വർ റെഫറിംഗ് ടു എ ഫെമിനൻ ബെയർ വെൻ ദേ സെഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഉർസ ഉർസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിൽ കരടി എന്നാണ് അർത്ഥം ഷീ ബെയറിനെയാണ് അവർ ഉർസ എന്ന് പറയുക അതാണ് ഇവിടെ വെറുതെ ഒരു റെഫറൻസ് കൊണ്ടുവന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് വേറെതില്ല അതായത് അവരെ ഉർസ എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് പെൺകരടി അല്ലെങ്കിൽ കരടി എന്ന് വിളിക്കാം ആരെ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കരടി പൊതുവെ ഇരയെ വളരെയധികം പരുക്കനായിട്ട് ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ടിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് മാന്തും അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഡെൻറ്റിസും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കരടിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് മെറ്റഫറായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ബട്ട് ഓൾ ദ സെയിം ഹൗ ക്യാൻ യു ബി ഷുവർ വെൻ ഹി ടേക്സ് ഹിസ് ക്രോ ബാർ ഇൻ വ
ഇവിടെ ക്രോബാറ് പോലെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എക്സാജറേഷൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടാണ് ക്രോബാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ക്രോബാർ അല്ല ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരിക അപ്പോൾ ക്രോബാർ ഇയാൾ കയ്യിലും വെച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ഹി ടേക്സ് ഹിസ് ക്രോബാർ ഇൻ വൺ ഹാൻഡ് ആൻഡ് മിറർ ഇൻ ദി അതർ മറ്റേ കയ്യിൽ എന്താണ് മിററും കയ്യിലുണ്ടാവും ഹി വോണ്ട് ഗെറ്റ് മിക്സ്ഡ് അപ്പ് മിക്സ്ഡ് അപ്പ് ആവില്ല എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം ഉദാഹരണത്തിൽ ഇപ്പോൾ മിററിൽ നോക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ വലത്ത് ഇടത്തും ഇടത്തും വലത്തും കൺഫ്യൂഷൻ ആവുമോ വലത്തെ പലിൻ്റെ കേട് ഇയാൾ ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് പോയി തീർക്കുമോ നമ്മൾ മിസ്റ്റർ ബീൻ്റെ ചില പിന്നെ വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ അതിലുണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ ചില സീൻസും ഒക്കെ അല്ലേ വലത്തും ഇടത്തും ഇങ്ങനെ മാറുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വരില്ലേ നമുക്കൊരു ഭയം ഉണ്ടാവും ദ വേ യു ഡു വെൻ യു ട്രൈ ടു ടൈ എ ബോട്ട് ആയി വിത്ത് എയ്ഡ് ഓഫ് എ മിറർ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ ഒരു ഇതിലുള്ള ഒരു ലെവലിൽ ടൈ ഉണ്ട് ചെറിയ ടൈ അതാണ് ബോട്ട് ടൈ ഈ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മിറിൽ നോക്കി നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലത്തും ഇടത്തും മാറാറുണ്ട് അതുപോലെ ഇയാൾക്ക് മാറിക്കൂടെ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് മാറിക്കൂടെ നമ്മുടെ പല്ല് നല്ല പല്ല് കേട്ട് വരുത്തുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഫോർ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ വൈസ് വേഴ്സ് തിരിച്ചു അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റും റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇയാൾക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുമോ എന്നുള്ള ഭയം ഉണ്ട് and then at last he says that will be all but it to it is in because he then caught your mouth from cell of roof ab ellam kaynittu avasanam dentist parayum ah theernu ivada theernu parayum pakshe theernittilla veendu endana endakku ayal coating cheyindu pallilis from cell of roof cell nu vannale basement aanu roof mogal bhagam appo idokku oru building vai vich compare cheyyana to adokku exaggeration aanu cell of roof endana veendu mayal hello work nirthittum പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ എന്തൊക്കെയോ കോട്ടിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്ത് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ സപ്പോ ഐ സസ്പെക്ട് ഇസ് ജനറലി യൂസ് ടു പുട്ട് എ ഷൈൻ ഓൺ എ ഹോഴ്സ് ഹൂഫ് ഹോഴ്സിൻ്റെ ഹൂഫ് ഹൂഫ് എന്ന കുളമ്പ് കുതിരയുടെ കുളമ്പിൽ ഷൈനിങ്ങിന് എന്തു ചെയ്യുന്ന പോലെ എൻ്റെ പല്ല് ചെയ്യുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ആൻഡ് യു ടോറ്റർ ടു യുവർ ഫീറ്റ് ആൻഡ് സിങ്ക് ടോറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ് ആൻഡ് സ്റ്റഡിലി അതായത് വേച്ച് വെച്ച് നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി അല്ലാതെ നടക്കുക അപ്പോൾ അവസാനം ഡെൻറ്റിസിനെ ചേർന്ന് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് അൺസ്റ്റഡി ആയിട്ട് നടക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും വെൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഓവർ നൗ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി ദിസ് വൺസ് ആ കഴിഞ്ഞു ഇതോടെ തീർന്നു ഇനി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇതോടെ തീർത്ത് തീർന്നു നിങ്ങൾ കരുതും ആൻഡ് ഹി സെസ് കം ബാക്ക് ഇൻ ത്രീ മന്ത്സ് പക്ഷെ അങ്ങനെ പോകാൻ നേരത്ത് അദ്ദേഹം പറയും ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് പറയും മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് വരൂ മന്ത്സ് മോ എൻ സി ഇ മന്ത് ത്രീ മന്ത്സ് എന്നതിന് പകരം സ്പെല്ലിംഗ് ഡെലിബറേറ്റ്ലി തെറ്റിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ എന്തൊക്കെ ഇയാളുടെ ഒരു രീതിയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി മതി കേട്ടോ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വരണേ എന്ന് പറയും നമ്മൾ തീർന്നു എന്ന് കരുതുമ്പം മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പറയും ആൻഡ് ദിസ് ഓ ഫേറ്റ് ഈസ് ഐ തിങ്ക് ദ മോസ്റ്റ് വിഷ് സർക്കിൾ ദാറ്റ് ദു എവർ സെൻറ്റസ്റ്റ് ദാറ്റ് മാൻ ഹാസ് ടു ഗോ കണ്ടിന്യൂലി ടു ദ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ടു കീപ്പ് ഹിസ് ടീത്ത് ഇൻ ഗുഡ് കണ്ടീഷൻ വെൻ ദ ചീഫ് റീസൺ ഹി വാൺസ് ഹിസ് ടീത്ത് ഇൻ ഗുഡ് കണ്ടീഷൻ ഈ സോ ദാറ്റ് ഹി വോണ്ട് ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ഇതൊരു മോഡേൺ കവിതയാണ് അതിനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പരത്തി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഭയങ്കര റൈമിങ് റൈം സ്കീം ഒന്നുമില്ല ചില റൈമിങ് വേർഡ്സ് വരുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അതിങ്ങനെ പരത്തി എഴുതുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നൊരു കവിതയുടെ ലെവലിൽ നമുക്ക് തോന്നില്ല ഓക്കെ ഒരു മോഡേൺ കവിത ആയതുകൊണ്ടാണ് നോക്കൂ ആൻഡ് ദിസ് ടൈം ഓ ഫേറ്റ് ഓ ഫേറ്റ് ഫേറ്റ് അതായത് വിധി വിധിയെ വിധിയെ വിളിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു ജീവുള്ള ആളെ പോലെ വിളിക്കുകയാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഫേറ്റ് എഫ് എന്നാണ് ക്യാപ്പിലിട്ടിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓ ഫേറ്റ് ഈസ് ഐ തിങ്ക് ദ മോസ്റ്റ് വിഷസ് സർക്കിൾ ഏറ്റവും വിഷസ് ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ സർക്കിൾ ദാറ്റ് ദോ എവർ സെൻറ്റസ്ഡ് സെൻറ്റസ്ഡ് മീൻസ് സെൻറ്റൻസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നീ വിധിച്ച വിധിയെ നീ വിധിച്ച ഏറ്റവും വലിയൊരു ശിക്ഷ എന്നാണ് ദാറ്റ് മാൻ ഹാസ് ടു കണ്ടിന്യൂലി ടു ദ ഡെൻറ്റിസ് ടു കീപ്പ് ഹിസ് ടീത്ത് ഇൻ ഗുഡ് കണ്ടീഷൻ ദ ചീഫ് റീസൺ ഈ വാൻസ് ഹിസ് ടീത്ത് ഇൻ ഗുഡ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് സോ that he won't have to go to the dentist